네, 여러분 평생 대 가봤던 섬, 섬 중에 제일 멋있는 섬 어디입니까? 제주! 제주! 제주. 제주도 또 어디입니까? 산안드레스 산안드레스? 갈라파고 섬인가요? 저는 개인적으로 울릉도 울릉도 되게 좋습니다 아. 여기서 울릉도 여행 사진 보여드리겠습니다 음. 다음 주문 물어보겠습니다 제일 높은 쓰레기장 어디입니까? 쓰레기장 어디서 찾을 수 있습니까? 음. <웃음> 이거 어디입니까? 여기서 가나입니까? 인도? 인도입니까? 음. 아닙니다. 제일 높은 쓰레기장은 북태피, 북태평양에서 찾을 수 있습니다. 음. 혹시 여러분 북태평양 거대한 쓰레기 구역 들어보셨습니까? 음. 아닙니까? 아. 여기서 이것은 여기 보시면 아, 물속에서 수만 킬로 플라스틱이 흘리고 있습니다. 근데 이거 북아메리카이랑 여기 아시아 땅 활동 때문입니다. 그래서 여기서 그린피스 지로로 보이, 보입니다. 근데 이 쓰레기 섬은 얼마나 높습니까? 맞춰보십시오. 한번. 마그란데 코레아 r a n d e que Corea del Sur? Oh, mucho más grande que Corea del Sur. Es dos veces más grande que Texas. 여기 텍사스주, 미국 텍사스주보다 훨씬 더 높습니다. 두 배. 그래서 유엔 통계정을 의하면 텍사스주 두, 두 배. 더 높다고 합니다. 그러면 다른 질문 물어보겠습니다. 세계적으로 세 번째 큰 산업 무엇입니까? 제일 큰 산업. 자동차 산업인가요? 아닙니다. 우리 비닐봉지 산업입니다. 그래서 1년마다 비닐 3,500억 킬로도 생산합니다. 진짜 그것은 오마나입니까? 자동차 2억 1천만 대 무게랑 비슷합니다. 그래서 여러분 나중에 비닐 쓴다면 이것을 오마나 오마나 가볍죠. 무거워요? 어? 어. 오, 그렇죠. 아주 가벼워요. 진짜 상, 상상할 수가 없을 정도로. 그래서 이만큼 소비하는 현실입니다. 그리고 현재는 비닐은 우리는 일본 말아 일억 개씩 소비 소비 돈다 소비자 벌어서 그래서 그것을 얼마나 입니까 이거 우리 전 세계는 한 봉지 한 봉지씩 이렇게 인류로 묶는다면 우리 지구는 칠백 바퀴 돌수 있을 정도 그래서 엄청 많습니다 상상해 보십시오 칠백 바 상상할 수 없습니다. 근데 문제는 여러분 아시다시피 비닐봉지는 비닐은 자, 자연적으로 분해되지 않습니다. 그래서 나중에 여러분 신혼여행 가면 이런 해수욕장에서 수영할까요? 수영하고 싶습니까? 혹시? 아니요. 저는 개인적으로 여기 가서 신혼여행 때 쓰레기 치우고 싶습니다. 신혼여행 때. 혹시 같이 가고 싶은 분 계시나요? <웃음> 신혼여행 결혼, 저랑 결혼하고 싶은 분 계시나요? 아, 어, 싫어하시죠? 그렇죠. 근데 이것도 여기 비행기 타면서 어떤 작가는 이 북태평양 사진도 찍었습니다. 직접으로 보여줄 수 있는 사진. 근데 심지어 누구 이거 때문에 고생하고 있습니까? 어, 다행히 서로 쓰레기 먹고 우리 여기서 북태평양 근처 있는 무고기도 플라스틱도 먹는 모습도 보이는데 근데 무엇보다 우리는 고생하고 있습니다. 우리 먹기 사수 때문에 우리도 플라스틱 먹, 먹는 현실입니다. 그래서 이것도 뭐로 만들었습니까? 이것은 석유로 만들었습니다. 석유. 그래서 혹시 나중에 다 함께 마추피추 토스마스 회식하면서 수산시장 가서 석유 한장 할까요? <웃음> 플라스틱이랑 같이 <웃음> 석유 한 장? 아, 저는 개인적으로 좀 금식한 생각이죠. 근데 이것은 어떻게 좀 해결책 뭐입니까? 여러분 이런 거 고춧가루 국물 있는 뭐 고춧가루 빼는 게 쉽습니까? 거의 불가능하죠. 그래서 이 문제는 아직 해결책 없습니다. 근데 혹시 여러분 미드웨이 섬 들어보셨습니까? 미국 호와이 생각한다면 무슨 생각 드십니까? 아주 얼룸다운 해변 
그리고 신혼 여행. 혹시 미드웨이 섬 들어봐서 보셨습니까? 미드웨이 섬은 여기 하와이 땅인데 아주 분식한 모습입니다. 우리 평소, 평소 생각하는 하와이 아니라 이런 모습입니다. 여러분 좀 금직한 사진 보여드리겠습니다. 한 작가는 미드웨이스 여행하면서 여러 가지 다양한 사진도 찍었습니다. 이거 새로 플라스틱 먹는 현실도 있고 그래서 우리도 이런 거 보면 은 진짜 금직하죠. 근데 우리 해결책이 뭐입니까? 이런, 이런 나라는 무슨 공통점 있습니까? 다 비닐봉지 금지 된 나라. 그래서 거기 가, 여기 케냐, 유간다, 로완다 같은 경우는 이제 비닐봉지 찾을 수 있습니다. 그리고 1992년부터 방글라데시랑 델리, 인도 그리고 시킴에서도 거기 비닐봉지 금지 다 있습니다. 그리고 덴마크도 한 대표적인 예입니다. 덴마크에서는 1년 1인당 비닐봉지 사용유 맞출 수 있습니까? 열 개? 열 개? 오! 거의 맞았습니다. 열한 개? 어, 제가 선물 드리겠습니다. 맞출, 맞출 수 있습니다. 열한 개? 어! 열한 개? 좀 더. 여덟 개. 여덟 개? 일곱 개. 어, 개. 어, 어, 어. 다섯 개. 어, 어, 어. 세 개, 세 개. 어, 어, 어. 세 개, 세 개. 어, 어, 어. 세 개, 세 개. 영 개, 영 개. 아니, 아니, 네 개. 오케이, 오케이. 네 개. 누구, 누구, 네 개. 오! 오, 백원 드리겠습니다. 아, 선물. 아, 예. 거짓된 거 같아. 사실입니다. 그래서 이런 덴마크 대표적 아주 모범적인 나라 원래 세금 비밀 봉지 산다면 사고 싶는다면 거기 천오백 원 정도 내야 됩니다 가게가 때문에 그래서 여기서 대한민국 같은 경우는 뭐백원 오십 원 아무것도 아니죠 근데 미국 모범적인 가게로 하나 소개하고 있습니다 이거 홀푸드 아시죠 제가 개인적으로 되게 좋아하는 가게 있는데 여기 가면 이 자기 봉지 같이 온다면 할일 받을 수 있습니다. 그래서 앞으로 세계적으로 이런, 이런 방식으로 거기 가게 사장님이 자기 가게 운영하는 게좀 바람직한 사관이죠. 근데 초중삼이 아주 부족한 사람이지만 저는 개인적으로 노력해야 됩니다. 여기서 무슨 모습입니까? 뭐 하고 있습니까? 자전거 타고 있어요. 자전거 타고 있습니다. 무슨 뭐 가방도 메고 여기 어디입니까? 서울. 서울 어디? 여기 우리 동네입니다. 여기 장순백이 역 근처입니다. 여기서 여행하고 있습니다. 장보 여행, 제리 시장 여행. 그래서 이거 절대로 쓰지 않게 제가 항상 장보 가 하면은 배낭 가방, 모든 음식이 가방에서 놓고 자준 거로 다 하고 돌아 다니는 모습입니다. 그래서 여러분도 앞으로 좀더 나은 세상 그리고 우리는. 한 가지 좀 생각했으면 좋겠습니다. 우리는 어떤 물건이 구입하지 않는다면 그 물건이 없애는 법입니다. 다시 한번 반복하겠습니다. 어떤 물건이 구입하지 않는다면 그 물건이 없애는 법입니다. 그래서 앞으로 비닐봉지 없는 혁명 일어납시다. 감사합니다.